ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டிங் ஒர்க் அவுட் ஃபார் செஸ்ட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ செஸ்ட்டு ஒர்க் அவுட் வந்து நம்ம ஜிம் ஒர்க் அவுட்டில் கொஞ்சம் மெயினாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு பாடியில் வந்து மெயினாக நமக்கு ஃபங்க்ஷனாக ஒர்க் அவுட் வந்துட்டு செஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா செஸ்ட்டு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது உங்களோட ட்ரைசப்ஸ் மசில்லேருந்து உங்களோட பாடியோட எல்லா மசிலுமே கிட்டத்தட்ட ஆக்சலேட் ஆகும் அதுதான் இதில் மெயின் பொசிஷன் அதனால் செஸ்ட்டுன்ற ஒர்க் அவுட் வந்து மெயினான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி செஸ்ட் ஒர்க் அவுட்டில் வந்து இன்க்ளைன் ப்ளஸ் ஃப்ளாட் ப்ளஸ்ன்ற ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் இருக்குது ஆனால் நான் மெயினாக இன்னைக்கு சொல்ல போகிற விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன ஒர்க் அவுட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இன்க்ளைன் தம்பிள் ப்ளஸ் அதை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி டெமோ ஒரு க ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பெசிஃபைடாக ஸ்பெஷலாக வந்து இன்க்ளைன் தம்பிள் ப்ளஸ் கொடுக்குறேன்னா நீங்கள் செஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க செஸ்ட் கிளாஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் டேரெக்டாக போகும்போது ஃப்ளாட் ப்ரெஸ் தான் போடுவாங்க ஃப்ளாட் தம்பிள் ப்ரெஸ் தான் போடுவாங்க அதுவும் நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் மேன மெயினாக என்னென்னா நமக்கு அப்பர் மசில் அதாவது அப்பர் செஸ்ட் மசில் ஒர்க் ஆகி அது டெவலப் ஆனால் தான் நமக்கு பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி ஷோல்டர் ட்ரைசப்ஸ் டெல்டாய்டு செஸ்ட் இந்த மூணுமே சேர்ந்து நிற்கும் போது தான் பார்க்க லுக்காக இருக்கும் ப்ளஸ் நல்லாவும் இருக்கும் மசில் டெவலப்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அதை தான் எல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனால் நமக்கு அது ஃபுல்ஃபில்டாக கிடைக்கிறது இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பர் ஜெஸ்ட் சில பேருக்கு டெவலப்பே ஆறது இல்லை நிறைய பேருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்குது அதனால தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்க்ளைனை பற்றி மெயினாக பேச போகிறோம் ஏன்னா இன்க்ளைன் ப்ளஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க் அவுட் அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இன்க்ளைன் தம்பிள் இன்க்ளைன் தம்பிள் ப்ரெஸ் போட போகிறோம் இது வந்து செஸ்ட்டு கிளாஸோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் தம்பிள் ப்ரெஸ் இது எப்படி போகணுன்றது ஒரு விஷயத்தை எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு இன்க்ளைன் பெஞ்சில் பொசிஷனை உட்காந்துக்கணும் இதுதான் இன்க்ளைன் பெஞ்சாக இருக்கும் இது இன்க்ளைன் பெஞ்சில் பொசிஷனை ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் சிட் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் சிட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக உங்களோட பாடி வந்து உங்கள் செட் ஆகிற மாதிரி உட்காரணும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கீழே இறங்கி உட்காந்துருப்பாங்க அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது ஜ மசில் ஒர்க் ஆகாது நல்லா பர்ஃபெக்டாக உட்காந்துட்டு நல்லா இன்க்ளைன் பொசிஷனில் நல்லா சாஞ்சிக்கணும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடுப்பை வந்துட்டு கொஞ்சம் மேலே தூக்குவாங்க தூக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக பொசிஷன் வச்சுக்கணும் சில பேர் ஹெட்டை மேலே தூக்கி இப்படி வச்சுருப்பாங்க அதுவும் தூக்கக்கூடாது ஃபுல் ஃப்ளாட்டில் இப்படி வச்சுக்கணும் தம்பிள் தம்பிள் கொண்டு வந்துட்டீங்க தம்பிளை ஃபர்ஸ்ட் ரைஸ் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்கள் தம்பிளை வந்து மிடில் பிடிச்சிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிடிலில் பிடிக்காமல் லோவில் பிடிப்பாங்க மிடில் பிடிச்சிட்டு உங்கள் தம்பிளை ஃபர்ஸ்ட் இங்கே உங்களோட செஸ்ட் பொசிஷனில் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு உங்களால் தம்பிள் வந்து வெயிட் இருக்கா வெயிட் இல்லையான்றத போது செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெயிட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தூக்கும் போது தம்பிள் வந்து கீழே விழுந்துரும் இல்லை உங்கள் மேலே விழுந்துரும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து கரெக்டான வெயிட்டை நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்களான்றதை செக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் தம்பிளை ரெண்டு தம்பிளையும் மேலே தூக்கி ஃபர்ஸ்ட் நிப்பாட்டணும் இப்படி ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கன்னா உங்களுக்கு தம்பிள் ஓகே இந்த தம்பிள் உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியும்னு தெரியும் அதுக்கப்புறமா உங்கள் தம்பிளை லைட்டாக அப்படி ரொட்டேட் பண்ணி உங்களோட செஸ்ட்டுக்கு நேரம் நிப்பாட்டிக்கணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப ப்ராடாக நிப்பாட்டுவாங்க ரொம்ப அகலமாக அப்படி வச்சுருப்பாங்க இப்படி அகலமாக வச்சா என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நீங்கள் அடுத்த ஒர்க் அவுட்டும் நீங்கள் போக முடியாது அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பெயின் ஆயிரும் அதனால் நீ இந்த இந்த மாதிரி பண்ணாமல் உங்களுக்கு கரெக்டாக உங்கள் செஸ்ட்டு அப்பர் செஸ்ட்டுக்கு நேராக வைக்கணும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கீழே இருக்குவாங்க உங்களோட லோயர் செஸ்ட்டில் வச்சு அப்படியும் பண்ணக்கூடாது மசில் ஒர்க் ஆகாது அதே மாதிரி மிட்ல கரெக்டாக உங்கள் அப்பர் செஸ்ட்டுக்கு மேல வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் இதை நீங்கள் வைக்கும் போது உங்களோட ரிஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நேரோவாக இருக்கணும் அது இல்லாமல் இந்த ஃபிங்கர்ஸ் வந்து நல்லா டைட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சிலர் வந்து டைட் பண்ணாமல் இந்த ஃபிங்கர்லாம் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அப்படி வச்சிங்கன்னா உங்கள் தம்பிள் உங்கள் கையிலேருந்து விழுந்துரும் அது ரொம்ப முக்கியம் சேஃப்டி பர்பஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒர்க் அவுட் போகிறீங்க இந்த ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணும் போதோ கீழே ஃபுல்லாக இறக்கணும் இறக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சில பேர் பார்த்தீங்கன
கண்டினியூ டு அதாவது ஒர்க் அவுட் இன்க்ளைன் தம்பிள் ப்ரெஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் அடுத்த மூவ் ஆகிறது வந்து இன்க்ளைன் ப்ளைஸாக இருக்கும் இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் அப்பர் மசில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் செஸ்ட்டுக்கு இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி தான் பொஷன் வந்து மாறாது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிட்டிங் பொஷனில் போயிருவீங்க உங்களுக்கு சிட்டிங் பொஷனில் போய் அதுக்கப்புறமா இன்க்ளைனில் படுத்துருவீங்க அதே மாதிரி ஹெட்டும் பொஷனுக்கு வந்துடும் ஹேண்டு பொஷனுக்கு வந்துடும் இது எல்லாமே ஓகே இருந்தாலும் கூட என்ன விஷயம்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்க்ளைன் ஃப்ளைஸில் மட்டும் லோ வெயிட்லேருந்து ஆரம்பிங்க ஹெவி வெயிட்டில் ஆரம்பிக்காதீங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்க்ளைன் ப்ரெஸ் போடும் போது பேலன்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு பொஷன் நேராக வச்சுருப்பீங்க ஆனால் இன்க்ளைன் ஃப்ளைஸில் மட்டும் உங்கள் பொஷன் வந்து நேராகவாக வந்து ப்ராடாக போகுது நல்லா அகலமாக போகுது அதனால் மொதல் செக் அவுட் அதாவது உங்களோட வெயிட்டை செக் அவுட் பண்ணணும் லோ வெயிட்டில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தான் உங்களோட ஹேண்ட் பவர் என்னன்னு தெரியும் இல்லை என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக போகும் போதோ வீ பண்ணும் போதோ உங்களோட டெல்ட் மசில் இல்லைன்னா உங்களோட ஷோல்டர் மசில் ஃபுல்லாமே டேமேஜ் ஆகும் ரெண்டு வருஷம் உங்களுக்கு பெயின் வந்து ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட ரிஸ்ட்டை நல்லா கொஞ்சம் மடைக்கிறதுக்கா ரொம்ப மடைக்கிற கூடாது சிலவர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மடைக்கிருவாங்க அப்படி மடக்கூடாது லைட்டாக ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி இன்னும் சிலவர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாகவே அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படி போடலாம் ஆனால் என்ன விஷயம்னா உங்களுக்கு பக்காவான அந்த மசிலில் வந்து விழுகாது உங்களுக்கு வந்து பைசப்ஸு இல்லைன்னா ஷோல்டர் எதையாவது விழுந்து தான் போய் விழுகும் ஆனால் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த பெண்டு உங்களோட ஹேண்ட் பெண்டை லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இதையும் பெண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஒரு கர்வ் மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாச்சு மாதிரி வச்சுட்டு அதாவது இந்த கையை வந்து ஒரு ஸ்டாச்சு மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே கொண்டு போய் அந்த ஃப்ளைஸில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு திரும்ப எடுக்கணும் இப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களோட ரெஸ்ட்லேருந்து உங்களோட செஸ்ட் அப்பர் மசிலுக்கு டேரெக்டாக அந்த ஒர்க் அவுட் போய் உட்காரும் அப்போ நமக்கு அஞ்சு கவுண்டில் பத்து கவுண்டில் விழுக வேண்டியது ஜஸ்ட் த்ரீ கவுண்டில் விழுக ஆரம்பிக்கும் அப்போ நமக்கு டைமும் மிச்சம் நமக்கு எனர்ஜியும் மிச்சம் அதனால் நமக்கு ஈஸியாக அப்ளை ஆகிரு இன்னொரு விஷயம் அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக போடுவாங்க இப்படி போயிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் ஆகாமல் பாதியில் போடுவாங்க அதுவும் மசிலில் ஒர்க் ஆகாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒர்க் அவுட் வந்து ஃபுல்லாக உங்களோட சப்போர்ட் உங்களோட மசிலுக்கு போய் சப்போர்ட் ஆகணும்னா இங்கே ப்ரெஸ் ஆகணும் கண்டிப்பாக முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பெயின் வராமல் ஷோல்டர் பெயின் வராமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சில பேர் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப அகலமாக ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பெயின் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சைடில் போகும் போத ஒயிட்டாக போகும் போத உங்களோட ஷோல்ட்ரு மசில் அதாவது ஷோல்ட்ரு சைடில் கொண்டு போகும் போது பின்னாடி கொண்டு போயிடுவாங்க சில பேர் இப்படி கொண்டு போயிடுவாங்க பேக் சைடு அதாவது உங்களோட பெஞ்சிலேருந்து பேக் சைடு கொண்டு போயிடுவாங்க அப்படி பேக் சைடு கொண்டு போனால் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் உங்களோட மசில் வந்து கண்டிப்பாக வேறு பக்கம் தான் போய் விழுகும் ஷோல்ட்ரு பெயின் கண்டிப்பாக வரும் அதனால் கண்டிப்பாக இதை பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறமா உங்களோட மசில் வந்துட்டு ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சில் அதாவது ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சில் போய் நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் டூ டூ செகண்ட்ஸ் அப்படி ஹோல்ட் பண்ணி எடுத்து பாருங்கள் இன்னும் நல்லா விழுகும் நம்ம கவுண்ட் அதிகமாக போகிறது முக்கியம் கிடையாது நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுட்டு கவுண்டை கம்மியாக போட்டாலும் உங்களுக்கு வேல்யூபுளாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த ஃப்ளைஸை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணி மேலே வரைக்கும் கொண்டு வந்து தம்பில் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா இடிப்பாங்க அப்படி இடிக்கும் போது என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கு ஹேண்டில் போய் தம்பிளில் போய் இடித்து கொஞ்சம் இன்ஜுரி ஆகும் அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அதனால் இடிக்க வேணாம் கிட்டத்தட்ட க்ளோஸாக கொண்டு வந்துட்டு திரும்ப அப்படியே ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு போட்டிங்கன்னா இந்த ஒர்க் அவுட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆக்சிலேட் ஆகும் இது வந்துட்டு செகண்ட் ஒர்க் அவுட்டாக இருக்கும் செகண்ட் ஒர்க் அவுட்டில் வந்துட்டு இன்க்ளைன் ஃப்ளைஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஒர்க் அவுட்டில் இன்க்ளைன் தம்பிள் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அடுத்த ஒர்க் அவுட் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா தம்புள் ஃபுல் ஓவர்னு சொல்லுவாங்க தம்புள் ஃபுல் ஓவர் வந்து எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸாக இருக்கும் உங்களோட செஸ்ட்டுக்கு மேக்ஸிமம் அதை தான் போடுவோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட அப்பர் செஸ்ட்டு இப்போ நான் இன்றைக்கி நான் சொல்கிற ஒரு செஸ்ட் ஒர்க் அவுட் ஃபுல்லாமே அப்பர் செஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் இது அப்பர் செஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்டு கூட எண்டு கிளாஸ் இது நல்லாவே ஒர்க் ஆகும் இந்த கிளாஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது உங்களுக்கு வந்து தம்புள் வச்சு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா தம்புளில் வச்சு இது ராட்டில் வச்சும் போடலாம் ஃபுல் ஓவர் ராட் ஃபுல் ஓவர்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் தம்புள
அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா நான் மொதல் சொன்ன அந்த பொசிஷன்லேயே முடிச்சுருங்க இந்த ரெண்டு ஃபிங்கர் ரெண்டு கை இந்த மாதிரி வச்சு பிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக அந்த ம தம்பில் உங்கள் கையில் உட்காந்துரும் கரெக்டாக அப்படி உட்காந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த பக்கமோ இந்த பக்கமோ தம்பிள் போக வாய்ப்பே கிடையாது அதே மாதிரி இது முக்கியமான விஷயம் இது ஃபேஸுக்கு மேலே இருக்கிறனால சப்போஸ் கையிலேருந்து நழுவுச்சுனா கூட விழுந்துடும் இந்த மாதிரி பொசிஷனில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக விழுகாது ஃபஸ்ட்டு சேஃப்டி பொ பொசிஷன் பார்த்துக்கணும் அது சேஃப்டி பர்பஸ் பார்த்துக்கணும் இது ரெண்டுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஃபுல்லாக ஒரு ஒர்க் கோட்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஹேண்ட் ஹேண்டை வந்து நல்லா மேலே ஏற்றி அதை ரைஸ் பண்ணி அப்படி பேக்கில் கொண்டு போகணும் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ரைஸ் பண்ணாமல் இதை பெண்டு வச்சுக்குவாங்க ஃபுல் பெண்டு கீழே பெண்டு வச்சுட்டு அப்புறம் கொண்டுட்டு போய் திரும்ப இப்படி ஃபுல்லாக சி அமுக்கிடுவாங்க அப்படி என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா தம்புள் ஒன்று கீழே விழுந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட ஜாயிண்ட் மசில் எல்லாமே வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஜாயிண்ட் மசில் வலிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா உங்களோட தம்பளை நீங்கள் கையிலேருந்து லீ விட்டுருவீங்க அதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க ஃபுல்லாக கையை வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிகினர் இருந்து பிகினர் இருந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா லிட்டில் மூவ் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு வெயிட்டை செக் பண்ணும் போது ஒரு வெயிட் அப்ளை பண்ணும் போது ஒரு ஒர்க் அவுட் அப்ளை பண்ணும் போது செக் பண்ணி பார்க்கணும் வெதர் அந்த ஒர்க் அவுட் ஒர்க் உங்கள் வெயிட் வந்து உங்களுக்கு கைக்கு கரெக்டாக வருதா இல்லை என்னால் அப்ளை பண்ண முடியுமான்றதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும் செக் பண்ணாமல் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நிறையா விஷயம் பிரச்சனை ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறதுனால லோ வெயிட்டாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குற ஒர்க் அவுட்னால தான் செக் பண்ண போகிறீங்க அதனால் ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டு ஃபுல்லாக பாடியை பாடியை நீங்கள் இது இறக்கும் போது ஃபுல்லாக இறங்க லைட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு இறக்கம் கொடுத்துட்டு திரும்ப அதை மேலே லைட்டாக தூக்குறீங்க இது வந்து சின்ன ஒரு ஒரு ஏட்ட இது பண்ணிங்கன்னா ஒரு கரெக்டாக இந்த இடத்துல உங்கள் அப்பர் மசில் விழுகும் இன்னும் சில பேர் ஃப்ளாட்டாகவே போடுவாங்க ஆனால் அதுவும் கரெக்டு தான் இருந்தாலும் கூட இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணும் போது இன்னும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நமக்கு வந்து அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி நாலு கவுண்டில் ஈஸியாக விழுந்துடும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக போட்டுக்கலாம் அதனால் தம்பில் கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்டிப்பாக பிடிச்சிக்கங்க தம்பிள் பாட்டமில் வந்து லூஸாக இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்டிப்பாக பிடிச்சிட்டு தம்பிளையும் சேர்த்து இப்படி இப்படி நல்லா மடக்கி இப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கைட்டாக ஃபோர் ஆம்ஸில் விழுக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அதை பண்ணாதீங்க அதனால் தம்பிளும் டைட்டாக இருக்கணும் பாட்டமில் லூஸாக இருக்கணும் நீங்கள் விடும் போது ஒரு சின்ன ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி விட்டு திரும்ப அப் டவுன் அப் டவுன் பண்ணிக்கோங்க இது கவுண்ட் போடும் போது தம்பில் போட்டுட்டு மேலே ரிலீஸ் வரும் போது ஒரு செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் ஏன்னா உள்ளே வாங்கி திரும்ப மூச்சை விடணும் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் அப் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஃபுல்லாக எடுக்கணும் இந்த ஒர்க் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியான நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸி ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை ஃபுல்லாக முடித்ததுக்கப்புறமா உங்களோட பாடியை வந்துட்டு செஸ்ட் ஒர்க் அவுட்டில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் அது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸான ரிலாக்ஸ் இது பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் அதை நீங்கள் அடுத்து இதில் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் செஸ்ட் ஒர்க் அவுட்டு நல்லா இருந்திருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் அப்பர் செஸ்ட் டெவலப் பண்ண முடியாதவங்கெல்லாம் இந்த ஒர்க் அவுட் பார்த்துட்டு நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் எனிவே உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ